प्रिय छात्रबिंद आज के आर तुम्हारे सामने इसे तुम्हारे निश्चय ईदा भलो केटे मन है धारणा तो अंचल धारणा प्राकृतिक अंचल अंचल राजनैतिक सांस्कृतिक अंचल विषय कथा बोलो ओभारल धारणा चेष्टा कर सांस्कृतिक अंचल मध्य की जिन आरोप सांस्कृतिक अंचल अनेकगुल भित्ती आज तरह मध्य धर्म एक भाषा एक जिन सभ्यता जिन आ रीति नीति एग्ल आरोप मूलत भाषा और धर्म से ही हे सांस्कृतिक भूगोल प्रधान सांस्कृतिक अंचल विभक्त कर क्षेत्र प्रधान एक भाषा इया हिसाब ही ना जति बर्ण हिसाब आलदा भाव करा जाए तो प्रथम धर्मभित्तिक आसि तो प्रथम इसलमी जगत जेटा कि हाँ इसलमिक सांस्कृतिक अंचल ये जो कथा बोली प्रथम ये अंचलटार कथा बोली इसलम एस पाँचो सत्तर ख्रीटाब्दे जख उन्नी महानवी जन्मग्रहण कर तरह के मोटामुटी इसलम एस तो ए प्राय विश्वर अनेक देश ही इसलाम मुसलमान संख्या आसलमिक राष्ट्र बोलते जो बुझाए तो खूब कम संख्यक आ एकदम इसलमिक राष्ट्र जो इसलमिक आईन द्वारा जो राष्ट्र से ही हिसाब से राष्ट्रगोल जमन अफगानिस्तान आज पाकिस्तान आसे इरान आसे सऊदी आरब मध्यप्राच्य देशगुल आरकम कंतु ओआईस जरा सदस्य प्राय उन सदस्य आज पर उन्नीस सतर साल तक और ओआईस सदस्य ओआई सी सदस्य मान ही देशे इसलमिक देश तारा से मुसलमान संख्या बेसि है तो फिफ्टी पार्सेंट फोर्टी पार्सेंट ए रखम संख्या आ कम संख्या तो जनसंख्या इसलाम ओआई सी सदस्य आज देश ओआई सी सदस्य हो तो इसलाम इसलमी जगत से विषयगुलो के सब चे बी इसलमी जो विधि निषेधगुलो आज है जे रीति नीतिगुलो आज है जे सांस्कृतिक रीति जे धर्मी उत्सव जो विवाह रीति जो खाद्याभ्य खाद्य को खाद्य ग्रहण करते क्योंकि से ही समस्त अंचल विषयगुल निर्भर कर जेमन इसलमे मद खावा हराम आपरे शुकुर माँस खावा हराम आज कारण मानी देशगुलोते मुसलमान देशगुलोते शुकुर लालन पालन है ना क्यों मदे ओर पावा जाए ना एरक निषिद्ध आज है का लाइसेंस देवा है ना हाँ मुसलमान देश होते बांगलेश होते क्योंकि से लोक होते हैं अन्न जोधर्म लोक से लाइसेंस पे क्योंकि एक जो मुसलमान ये लाइसेंस पे पर मदर लाइसेंस थकना तेल विषयगुल देखा जाए जिस कृषि क्षे क्षेत्र वही प्रभाव देखा जाए जमन ता मुसलमाना एखे गरु खेते जमन बांगलेश अवस्थान कथा बी तो बांगलेश इसलमिक जगत मध्य एक देश एवं बांगलेश मैं मुस्लिम जनसंख्यार दिक्कत तृत्य अवस्थान आज है कि पाकिस्तान पर ही बांगलेश अवस्थान कंतु बांगलेश जमन गरु बांगलेश खे खेते क्योंकि बांगलेश प्रतिबी दुईटा देश जो भिन्न धर्म है एक हिंदू धर्म और एक हम बौद्ध धर्म जो मायानमार और भारत हाँ तो भारत गरु के मानी देवतार साथ देवी साथ तुलना कर मायर साथ तुलना कर खाए ना हमारा जिनिटा आर खूब इे कर कारण एखे क्योंकि गुर माँस तुलनामूलक वही कारण कम दाम मायानमार जरा बौद्ध धर्म ता मानी जीव हत्या महापाप जो तरह को माँस ही खाए निजे को हत्या कर खाए क्योंकि अन्ा जबई कर ले माँस तरा खेते एक रीति आज तक तेल धर्म एक अनेक गुरुत्वपूर्ण तो इसलमी जगते प्राय सबगुल महादेशे आज तरह मध्य इसलमे जीतु आविर हो मैं मैं एशिया महादेशे से सऊदी आरबे और मक्का नगरी उन्नी जन्मग्रहण करें और वहां धर्म प्रचार शुरू करें प्रथम तरगल केबला छो तो इते बैतुल मोकदास जो हिजरत करें ना कि मेरजे जा मेरजे फिर आसार पर केबला चेन्ज हो जाए तक है कबा शरीफ 
তো ওইখান থেকে ইসলামের জন্ম শুরু হয়েছে তার পরবর্তীতে সাহাবারা এবং তাবেন তাবেইন এবং তাবে তাবেইন তাদের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন অলিয়া উলিয়া তাদের মাধ্যমেও সারা পৃথিবীতে এটা ছড়িয়ে গেছে বর্তমানে এই প্রচারের কাজটা মোটামুটি তাবলিগের লোকজন করে থাকে কিন্তু এখানেও একটা বিভক্তি দেখার কারণে এটাও এখন একটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে আর কি তো প্রায় সব মহাদেশেই ইসলামের লোক আছে আর কি প্রত্যেকটা দেশেই কম বেশি হলেও মানে মুসলমানের সংখ্যা আছে আর কি তো এদের যে ধর্মীয় রীতিনীতি সেখানে হচ্ছে যে এখানে একেশ্বরবাদী এটা আচার ধর্মীয় আচরণ মানে বিশ্বাস হলো একেশ্বরবাদী যে এরা আল্লাহকে বা সৃষ্টিকর্তা তিনি তিনি একজন এবং তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং সেই ধর্মের যে রীতিনীতি এবং শরীয়ত মোতাবেক যেভাবে তাকে চলার কথা সেই রীতিনীতি মেনে চলবে যদিও ইসলামিক রাষ্ট্র হলে তাহলে কোরআন এবং সুন্নার আলোকেই চলবে কিন্তু ইসলামিক রাষ্ট্র যদি না হয় কিন্তু ইসলামের জনসংখ্যা বেশি আছে যেমন আমাদের দেশে প্রায় নাইনটি পারসেন্ট এইটি এইট পারসেন্ট এখন পুরায় এটা মুসলমান বাস করে আর কি এখানে অন্য জাতির লোকজনও আছে আর কি হিন্দু আছে প্রায় দশ পার্সেন্ট এবং দশ পার্সেন্টের উপরে বৌদ্ধ আছে প্রায় পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট এবং খ্রিস্টান আছে প্রায় পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট এরকম উপজাতিরা আছে আর কি এটা আছে আমাদের দেশে উপজাতিদের বেশিরভাগ উপজাতিরা ওরা নিজস্ব ধর্ম আছে এবং সাথে সাথে তারা কেউ কেউ বৌদ্ধ এবং কেউ কেউ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে আর কি রিসেন্টলি কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব ধর্ম পালন করে আর কি আমাদের দেশে প্রায় পঁয়তাল্লিশটা ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী আছে তাদের মধ্যে একমাত্র পাঙ্গন নামে একটা উপজাতি আছে যারা মুসলমান ইসলাম ধর্ম পালন করে আর কি আর বেশিরভাগই তারা তাদের নিজস্ব একটা ধর্ম আছে ওই জাতিগোষ্ঠী অথবা তারা বৌদ্ধ অথবা খ্রিস্টান ধর্ম করেছে আর কি কিন্তু একমাত্র হলো যে উপজাতি যেমন পাঙ্গন আর যেমন হিন্দু আছে সংখ্যায় একটা বেশি সেটা হচ্ছে তারা ত্রিপুরা যারা ত্রিপুরা এটা খাগড়াছড়িদের বসবাস বেশি ত্রিপুরাদের আবার ধর্মটা হলো হিন্দু ধর্ম সনাতন ধর্ম যেটা তো এই ইসলামী জগতের যে অঞ্চলগুলো আর কি তার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় আঠারোটা দেশ আছে এই আঠারোটা দেশই ইসলাম ইয়েতে তার মধ্যে আমি দেশগুলোর নাম একটু বলার চেষ্টা করি যে ইসলাম কোন কোন দেশে সবচাইতে বেশি প্রভাবশালী যেমন উত্তর আফ্রিকায় উত্তর আফ্রিকার মধ্যে হচ্ছে ওখানে তিউনিশিয়া মরক্কো তারপরে আলজেরিয়া লিবিয়া মিশর হ্যাঁ এদিকে সুদান এই এই অঞ্চলটা হচ্ছে পুরোই মুসলমানের একদম ইয়ে তারপরে এদিকে সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত ইয়েমেন কাতার কুয়েত বাহরাইন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ইরাক ইরান কুয়েত এই এই দেশগুলো হচ্ছে তারপরে প্যালেস্টাইন সিরিয়া লেবানন এই দেশগুলোতেও যদিও লেবাননে খ্রিস্টানের সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু সেখানেও মুসলমান ইয়াটাই বেশি আর কি জনসংখ্যাই বেশি কিন্তু খ্রিস্টানের ইয়াটা বেশি আছে মোটামুটি বেশি আছে আর কি তো এই এইটা হচ্ছে ইসলামের মূল এলাকা আর কি তার এর বাইরে যেটা আছে যেমন আমাদের ভারতেও আছে আর কি ভারতেও মুসলমানের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি আর কি প্রায় ধরো থেকে বিশ কোটি ভারতে যদিও জনসংখ্যা প্রায় একশো তিরিশ কোটি আর বাংলাদেশে হলো মুসলমান বাকি ভারতে প্রায় বারো থেকে তেরো চোদ্দ কোটির মতো আছে আর এর নাম বাংলাদেশে হচ্ছে বাংলাদেশে এরকম একটা আছে যেখানে ইসলামের লোকসংখ্যাই বেশি তারপর আছে এদিকে মালদ্বীপ মালদ্বীপের পুরোই হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে যেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইসলামের লোক আছে যে তার মধ্যে যেমন কুয়েত আছে আফগানিস্তান আছে তারপর হচ্ছে মালদ্বীপ আছে আর কি যেমন আমরা যদি হিন্দু ধর্মের কথা বলি তাহলে ধর্মের ক্ষেত্রে আর কি তাহলে যেমন একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র হচ্ছে নেপাল কিন্তু আমরা অনেকে মনে করে থাকি হচ্ছে ভারত কিন্তু ভারতে হিন্দুদের জন্ম হয়েছে যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে মথুরাতে আর কি মথুরা বৃন্দাবন ওদের তীর্থস্থানগুলো যেমন আমাদের মক্কা মদিনা ইসলামের সেই ক্ষেত্রে আর কি কিন্তু তাদের ধর্মের বিকাশ হয়েছে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম এবং সনাতন ধর্ম যেটা হিন্দু ধর্ম আমরা বলি সেটা কিন্তু এখানে বিকাশ হয়েছে তা ইসলামের এই হচ্ছে এই অঞ্চলটা তারপরে আফ্রিকার প্রায় মধ্য আফ্রিকা এবং সব আফ্রিকার প্রায় সবগুলো দেশেই ইসলামের ইয়াটা বেশি ওখানে কেনিয়াতে আছে তারপরে নাইরোবি নাকি নাইরোবি বলতেছি মরিতানিয়া ওখানে যে আরও যে দেশগুলো আছে আর কি সব দেশগুলোতেই মুসলমানের সংখ্যা আছে আর কি এবং ইভেন আমেরিকাতেও আছে কানাডাতেও আছে নিউজিল্যান্ডে আছে অস্ট্রেলিয়াতে আছে তবে সেই পরিমাণটা কম আর এদিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া হলো মুসলমান অধ্যুষিত সবচেয়ে বড় এলাকা আর কি ওই ওই দিক থেকে ফিলিপাইনেও আছে সেই তুলনায় আর কি ফিলিপাইনেও মুসলমানের সংখ্যা আছে কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক কম যেমন চীনে উইঘুর নামে একটা সম্প্রদায় আছে যারা এই মুসলমান 
আবার মধ্য এশিয়ার যে দেশগুলো আর কি এটা ছবি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে যদিও মধ্য এশিয়াতে কাজাকিস্তান তুর্কমেনিস্তান উজবেকিস্তান কিরগিজিস্তান এই সমস্ত এলাকাতে কিন্তু মুসলমান অধ্যুষিত পুরোটাই আর কি এলাকাটা পুরো আর্মেনিয়া তে কিছু আছে আর ওখানে যেমন আছে বসনিয়া হার্জো গোবিনিয়া হ্যাঁ কসোভো এই এলাকাটাতে আছে আর কি রাশিয়াতে আছে যেমন চেসনিয়া নামে একটা জায়গা আছে চেসনিয়াতে মুসলমানদের ইয়া অবস্থাটা বেশি আছে এই হচ্ছে মানে মুসলমানদের এলাকা আর কি বিশ্বের যে মুসলমান এলাকা তাদের যে রীতি নীতিগুলো সেগুলো হলো তারা সেই ধর্মীয় যে আচরণ খাদ্যাভ্যাস এবং তাদের যে ধর্মীয় রীতি নীতি তাদের যে মোটামুটি একটা পোশাক যে সেটা পাঞ্জাবি এবং টুপি এবং তারা দাঁড়িয়ে রাখবে মস্ত ছোটো করে রাখবে এটা হলো তাদের মন মূল বৈশিষ্ট্য মাথায় টুপি থাকবে তাদের পুরনো মাথাটাই টুপি যে ঢাকা ঢাকা থাকবে বা পাগড়ি থাকবে এটা হলো তাদের মানে দেখে বোঝা যাবে যেটা মুসলমান তারা পাঞ্জাবি পরবে পাঞ্জা পাজামা পরবে এই এই হচ্ছে তাদের মোটর আর সৌদি আরবের ক্ষেত্রে তাদের একটা লম্বা গাউনের মতো আর কি এই এই ধরনের পোশাক পরে তারা আমরা দেখেই বুঝতে পারি মাথায় একটা কালো ধরনের একটা বেল্টের মতো পরে সেটা কিন্তু এই বোঝা যায় যে এরা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশের লোক আর কি তো এখানে ইসলামের যে মূল যারা ধারক বাহক সেখানে কিন্তু রাজতন্ত্রটা বেশি প্রাধান্য গণতন্ত্র চর্চাটা সেখানে কম তুলনামূলকভাবে কিন্তু যদিও এখন সেই ইয়েটা ভেঙে প্রায় আরব বসন্ত নামে একটা বসন্ত এসেছিল গত দু তিন বছর আগে তারপর মিশর থেকে শুরু হয় এখন লিবিয়া মিশর এখানেও গণতন্ত্র চর্চা শুরু হয়েছে আর কি তো কিন্তু মূল আরবের যেটা আর কি যে সৌদি আরব বা ওই এলাকাটা আর কি যে কুয়েত ইরাক ইরান সেখানে কিন্তু এখনও রাজতন্ত্র বা বাদশাহ শাসন বা সুলতানের শাসন এগুলোই ওখানে চলে আর কি তো এই হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে দুইটা গ্রুপ আছে একটা হচ্ছে সিয়া এবং সুন্নি মোটামুটি এই দুইটা গ্রুপের মধ্যে ইরাকে যেমন আছে সুন্নিরা আর সিয়ারা বেশি কিন্তু সুন্নিরা ক্ষমতায় থাকে বেশি এবং ইরানে হলো পুরোটাই শিয়াপন্থী আর কি পাকিস্তানের শিয়ার সংখ্যা অনেক বেশি বাংলাদেশেও আছে আমাদের এই যে কে নাম হোসনি দালানের এই এলাকায় তারপর মোহাম্মদপুরের এখানে শিয়া মসজিদ আছে ওখানে কিছু শিয়াদের অবস্থান আছে আর কি এবং আমাদের দেশে যে ভারত থেকে যে ইয়ার আসছিল আর কি বিশেষ করে বিহার থেকে যারা আসছিল তারা বেশিরভাগই শিয়া পদ্ধতি মানে শিয়া তার অনুসারী আর কি তারা তারাকে তাদেরকে আমরা অনেকেই পাকিস্তানি মনে করি কিন্তু আসলে তারা কিন্তু পাকিস্তান না আর কি তারা যে মুসলমান তারা যেমন ভারত বাংলাদেশ ভারত যখন বিভক্ত হয় তখন এরকম ধর্মভিত্তিক আলাদা আলাদা স্টেট হওয়ার কথা ছিল সেখানে জিনিয়া সাহেব তাদেরকে বলেছিল যে বিহার একটা রাষ্ট্র হবে আর কি বিহার হয় না তখন ভারত তাদেরকে তাড়িয়ে দেয় মোটামুটি তাদের উপর অত্যাচার শুরু করে মুসলমান তারা যেহেতু ভারতের পক্ষে কাজ করে নেই কিন্তু তারা ভারতের মধ্যে চলে গেছে তখন জিন্না তাদের তাদেরকে নিজের দেশে না নিয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত করে তো মুক্তিযুদ্ধের সময় কিন্তু তারাই আমাদের এই পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে অনেক আমাদের দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উপরে বা দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে তারা আর কি সহযোগিতা করে এখন তারা আমাদের আমরা দেখতে পারি এখনও কিছু কিছু শহরে বিহারিরা আছে তার মধ্যে সৈয়দপুরে মোটামুটি নর্থ বেঙ্গলে মানে নীলফামারির একটা উপজেলা সৈয়দপুর রেলের জংশনের জন্য বিখ্যাত ওইখানে আছে আর কি আর এখানে জেনেভা ক্যাম্প ঢাকা শহরে আর কি মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে এখানে আটকে পড়া পাকিস্তানিরা আছে এবং তার বেশিরভাগই বিহারি আর কি হ্যাঁ ওদের দেশের নিজের দেশের লোক খুব কম এই হচ্ছে মুসলমানদের মানে অঞ্চলটা আর কি মোটামুটি মূল অঞ্চলটা হলো মধ্যপ্রাচ্য এলাকা এবং উত্তর আফ্রিকার এই অঞ্চলটা আর এদিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশ দক্ষিণ এশিয়ারও যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শুধু বাংলাদেশি বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপ এই যে দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশগুলো আছে সেই অঞ্চলের মধ্যে এটাই পড়ে আর কি এরপরে আমরা আসি ধর্মভিত্তিকের ক্ষেত্রে তারপরে যদি আমরা ভাষাভিত্তিকের কথা বলি ধর্ম শুধু ইসলাম ধর্মের কথা আমরা বললাম ইসলামী জগতের কথা বললাম কিন্তু এছাড়া আমরা যদি বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলি তাহলে বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম হয়েছে কিন্তু ভারতে আর কি কিন্তু এর গৌতম বুদ্ধ ওনার ইয়া আর কি আমাদের যেমন ইসলাম যেমন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এখানে গৌতম বুদ্ধ হলো ধর্মের প্রধান ব্যক্তি আর কি যিনি এই ধর্মটাকে নিয়ে এসছেন আর কি তো সেখানে তাদেরও পাঁচটা নীতির উপরে চলে যেটাকে পঞ্চশীল বলে আর কি হ্যাঁ তার মধ্যে যেমন গোমাংস খাওয়া যাবে না মানব হত্যা মহাপাপ নাকি জীবহত্যা মহাপাপ তারপর মিথ্যা বলা মহাপাপ হত্যা করা মহাপাপ এইরকম বেবেচেরি করা মহাপাপ এইরকম তাদের পঞ্চশীলের একটা ব্যাপার আছে সেখানে যেমন আমাদের ইসলামের ক্ষেত্রে যেখানে যে কেউ ধর্মের উপরে উঠতে পারে আর কি যে কেউ যে কেউ ধর্মের উপর উঠতে পারে এবং সবাই সাথে একদম মানে 
সবারই ইয়া সমান কিন্তু ওখানে আবার সাত থেকে বারো বছরের মধ্যে বিশেষ করে সাত বছর বয়সেই তাকে ধর্মের দিক দিকে জানা যাবে তাদের আর কি প্রথম তাদেরকে বলা হয় শ্রমণ শ্রমণ থেকে হচ্ছে তারা ভিক্ষু ভিক্ষু থেকে হচ্ছে কেন নাম মহাথেরো মহাথেরোর পরে হচ্ছে হলো ভান্তে ভান্তের পরে হচ্ছে ইয়ার কি কেন নাম ভান্তেটাই সর্বোচ্চ আর কি এটা হলো সর্বোচ্চ পদ আর কি তা ওখানে তাদের ওই ধর্মটা আবার যেমন ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থটা আরবি ভাষায় লিখিত ওই ধর্মের আবার মূল গ্রন্থটা কিন্তু ত্রিপিটক মানে যেটা এটা এটা হলো পালি ভাষায় লিখিত আর কি হ্যাঁ আমাদের দেশেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি শব্দটি পড়ানো হয় এবং পালি শিক্ষা বোর্ডও আছে আর কি সেটা এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ করে রাজার যে আছে ত্রি মানে চাকমা রাজা যে তার ওখান থেকে তার স্টেটেই ওখানে পরীক্ষা টরীক্ষাগুলো হয় আর কি তারা পরীক্ষা দিয়ে ভিক্ষুরা এটা পাশ করতে হয় এবং তারা তাদের জীবনটাকে তারা আর বিয়ে শান্তি করতে পারবে না ধর্মের দিকে তারা থাকবে এবং তারা ধর্মের পুরো ধর্মের উপরে তাদের জীবনকে উৎসর্গ করে এই এই হচ্ছে মানে বৌদ্ধ ধর্মের ইয়ে যদিও ওখানে ইয়ে হয় কিন্তু তারপরে মায়ানমার তারপর যে চীন জাপান মানে থাইল্যান্ড তারপরে ভিয়েতনাম এই অঞ্চলগুলোতে বৌদ্ধদের ইয়েটা বেশি ভারতেও আছে বৌদ্ধ বৌদ্ধদের প্রভাবটা বেশি এবং বাংলাদেশেও প্রায় তৃতীয় অবস্থানে আছে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী এবং আমাদের উপজাতিদের মধ্যে বেশিরভাগ হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী আর কি বিশেষ করে চাকমাদের মারমাদের তঞ্চঙ্গিয়া কুকি এরা বেশিরভাগ আর কি এটা হচ্ছে ইয়ার আর কি এর নাম বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী আর কি এবং গারুড়াও গারুড়াও গারুদের মধ্যে অবশ্য খ্রিস্টানদের প্রবণতাটা বেশি আর কি এই হচ্ছে ইয়া অধ্যুষিত অঞ্চল এর নাম বৌদ্ধ ধর্মের অধ্যুষিত অঞ্চল আর চীনের বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী বেশি কিন্তু চীনের অন্য ধর্মের লোকও আছে আর কি আর এরপরে যদিও ধর্মভিত্তিক লোক সংখ্যায় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্ম আর কি খ্রিস্টান ধর্ম এবং বলা হয় যে ইহুদি খ্রিস্টান এবং মুসলমান ইসলাম এই তিনটা ধর্মের জন্মটাই হয়েছিল হলো ইয়ের থেকে আর কি ইয়ের নাম জেরুজালেম থেকে আর কি জেরুজালেমের ওখানে আর কি বেতেল হেম নামে একটা জায়গা আছে সেখানে যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয় এবং ওনার মাধ্যমেই হচ্ছে এই ধর্ম আসে যদিও ইসলামী ধর্ম অনুসারে ওনার ইন্দিল শরীফ এবং ওনাকে ইসানবি হিসেবে মানে আর ওনারা তাকে যিশু খ্রিস্টু বলে এবং মরিয়মের আমরা বলি হজরত মরিয়ম রাজিয়ালমান তার গর্বের সন্তান আর কি এবং ওনার পিতা ছিলেন না আল্লাহর নির্দেশে এটা হয়েছে ঈশ্বরের নির্দেশে এটা হয়েছে এই জন্য তারা ওই ধর্মের লোকজন তারা এটা বলে যে ঈশ্বরের পুত্র এভাবে তারা মনে করে আর কি যাই হোক ওইখান থেকে এই জন্য জেরুজালেমটা তিনটা ধর্মের খুব তীর্থস্থান এবং ওইখান থেকে ধর্মটার উৎপত্তি লাভ করে এবং এদের মধ্যেও দুইটা ধরন আছে প্রধান একটা একটা হলো প্রোটেস্টান আর একটা হচ্ছে ক্যাথল ক্যাথলিক হ্যাঁ ক্যাথলিক একটা ধরন আছে এবং প্রোটেস্টান আছে তার মধ্যে ক্যাথলিক যারা তারাই সবচেয়ে বেশি এবং ভ্যাটিকান সিটি নামে একটা সিটি আছে এই ইটালি রোম শহরের মধ্যে আর কি রোম শহরের মধ্যেই একটা এটা একটা দেশ এবং এটা হলো খ্রিস্টান ধর্মের সবচাইতে বড় ইয়া সেটা যিনি ধর্মীয় গুরু থাকেন আমাদের যেমন ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন কাবা শরীফের যিনি মুখ মানে ইমাম থাকে না গ্রান্ড মুক্তি তাকে আমরা সবচেয়ে বড় মনে করি আর কি ঠিক তেমনি খ্রিস্টান ধর্মের ক্ষেত্রে হলো পোপ তাকে বলা হয় যিনি ধর্মগুরু তাকে বলা হয় পোপ ওই ধর্মের ক্ষেত্রেও একই রকমই ওনারা ওখানে যারা ধর্ম দিকে যাবে সাত থেকে বারো বছর মধ্যে এদের যেতে হয় তারা ওখানে প্রথমে থাকে নর্মালি ধর্মের অনুসারী তারপর হচ্ছে এদেরকে বলা হয় ব্রাদার বা সিস্টার এই ব্রাদার সিস্টার থেকে তারা আবার ধর্ম সম্পর্কে আরও জ্ঞান অর্জন করলে একটা পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তারা উন্নতি লাভ করে তাদের তখন বলা হবে হচ্ছে ইয়ে আর কি কেন নাম ফাদার অথবা মাদার হ্যাঁ ফাদার মাদারের উপরে হচ্ছে বিশপ বিশপের উপরে হচ্ছে আর্স বিশপ আর্স বিশপ তারপর হচ্ছে কার্ডিনাল কার্ডিনালের উপরে হচ্ছে পোপ কার্ডিনালরাই সাধারণত মূলত বাংলাদেশে একমাত্র কার্ডিনাল বাংলাদেশে একটা কার্ডিনাল আছে আর কি এই প্রথম হয়েছে আর কি গত দুই বছর আগে আর কি তো এই কার্ডিনালদের ভোটে হচ্ছে ওদের ভোটে একটা সুন্দর সিস্টেম আছে যে যখন তারা বেশিরভাগ সংখ্যক কার্ডিনাল একজনকে মনোনীত করবে এবং তারাও একটা নীতি আছে যে ইউরোপ থেকে এরকম হবে এখন যে পোপ আছেন তার বাড়ি আর্জেন্টিনা আর কি হ্যাঁ তো ফার্নান্দোস যেন আর কি পোপ আর কি উনি ওনাকে ওনার ওই পদবিটা হলো পোপ 
তো উনি এখন এই দায়িত্বে আছে তো সেখানে তারা ভোট হবে ভোট হইলে ওইখানে ভ্যাটিনিকানের যে গির্জা আছে সেই গির্জার থেকে দুইটা ধোঁয়া বের হবে যদি সাদা ধোঁয়া বের হয় তাহলে তারা একমত হয়েছে আর যদি কালো ধোঁয়া বের হয় তারা তারা একমত হয়নি তাই উপনির্বাচিত হয়নি আবার আবার আর একজনের নাম প্রস্তাব করবে এরকম তো পোপ দাঁড়াইতে পারে তারাই যারা কার্ডিনাল তারাই পোপ হতে পারে আর কি তো এই হচ্ছে ওই খ্রিস্টান ধর্মের ইয়া তো ইংল্যান্ডেও কিন্তু ক্যাথলিকদের ইয়াটা বেশি আর কি তো পুরো ইউরোপ জুড়েই খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী সংখ্যা বেশি এবং আমেরিকা তারপরে ইয়াতে কি আর নাম উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা তারপরে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এই দেশগুলোতে মানে খ্রিস্টানের সংখ্যা প্রচুর আর কি তো তবে এশিয়াতে সেই তুলনাতে যদিও এশিয়াতে এশিয়ার থেকে এই ধর্ম উৎপত্তি লাভ করেছে কিন্তু এশিয়াতে সেই নয় এই ধর্মের প্রভাব মানে ততটা না আর কি আফ্রিকাতেও আছে তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় খ্রিস্টানদের প্রভাবটা আছে আর কি আর ইউরোপের সবগুলো দেশে আর যেমন ইটালি ফ্রান্স জার্মানি হ্যাঁ ইংল্যান্ড এখানে এদের প্রচুর মানে পুরো ইউরোপ ধরেই আর কি গ্রিস স্পেন পর্তুগাল এরা সব এই হচ্ছে তোমার ইয়ার অঞ্চলটা আর কি খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঞ্চল এবং উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা প্রায় সবগুলো দেশেই আর কি সেখানে খ্রিস্টানদের প্রাধান্যটা বেশি এই জন্য জনসংখ্যা হিসেবে বা বিশ্বের আঞ্চলিক ইয়া হিসেবে খ্রিস্টানদের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি আর কি এই মুহূর্তে আর কি বর্তমানে এই মুহূর্তে এখন প্রায় সাতশো কোটির উপরে লোক পৃথিবীতে বসবাস করে তার মধ্যে এই অধ্যুষিত অঞ্চলটা সবচাইতে বেশি তার মধ্যে তার প্রভাবিত এলাকা হলো ইউরোপটা বেশি তারপর হচ্ছে উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলটা পুরোটাই আর এমনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে তো সব দেশেই আছে খ্রিস্টানদের ইয়া যেমন বাংলাদেশেও আছে পাকিস্তানেও আছে খ্রিস্টানদের ইয়া হ্যাঁ এই হচ্ছে ইসলাম মোটামুটি এই তিনটা ধর্মেরই একটা হচ্ছে হিন্দু ধর্ম আর একটা হচ্ছে হিন্দু ধর্ম বলা হয় সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম এরা ওনারা মনে করেন এটা যে সনাতন ধর্ম এই জন্য নাম দিয়েছেন এটা সনাতন ধর্ম যেমন আমাদেরও যখন কাবা শরীফ থেকে ইয়ে সরানো হয় তিনশো ষাটটা মূর্তি সরানো হয় সেগুলো ওদের ধর্মেরই মূর্তি ছিল আর কি তো যাই হোক এরা এনারা মনে করেন এনাদের ধর্মের যে প্রধান ইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এনারা ইয়া মনে করে যুগে যুগে তিনি আবির্ভূত হয় এবং এদেরও ধর্মে প্রায় চারটা যুগ আছে সত্তর ত্রেতা দাফর কলি ওনাদেরও শেষ যুগ আমাদের ইসলামে ওই রকম দুইটা যুগের কথা বলা হয়েছে ইসলাম যে উদ্দেশ্যিত সেটা হলো আখেরি যুগ এবং আওয়াল যুগ আওয়াল যুগ চলে গিয়েছে এখন আখেরি যুগ চলতেছে তো ওইখানে হচ্ছে এরকম বৌদ্ধ নাকি হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে এরকম তো সেখানে চারটা যুগে চারটা মহাপ্রভু আসে আর কি তো সর্বশেষ যে এই কলিযুগ সেটা আসে গৌরঙ্গ মহাপ্রভু নিয়ে আসে না তো আসলে ওনারা ভগবান ওনাদের বিশ্বাস যে ভগবান বিভিন্ন সময়ে যখনই অরাজকতা শুরু হয় তখনই বিভিন্ন রূপে উনি আবির্ভূত হন আর কি তো উনি ওনারা ধর্মের মূল যে ব্যক্তি তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যেটাকে শিব নামে বিভিন্ন নামে আর কি রামকৃষ্ণ নারায়ণ প্রথম সত্যযুগে আসে রান নারায়ণ যেমন এখন সবচেয়ে বেশি ইয়ে করা হয় হলো শিবের হ্যাঁ তো নাকি শিব যে যেটা বলা হচ্ছে মানে যে শ্রীকৃষ্ণের আর কি তো সেই 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 শ্রীকৃষ্ণই ভারতে আসছে আর কি এবং তার মথুরাতে তার জন্ম হয়েছে আর কি সেখান থেকে সে আবির্ভূত হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ নামে খুব পরিচিত এবং সে যে গাছে বসে রাধার জন্য বাসি বাঁধাইতো আর কি সেই গাছটা হচ্ছে তমাল গাছ যে গাছটার সুশীতল ছায়া আর কি এবং আমাদের দেশে ইয়াতে কি নাম কান্তজির মন্দির যদি কেউ যায় আর কি তাহলে সেখানে গিয়ে এটা দেখতে পারবে কান্তজির মন্দিরের পাশে ওই রকম একটা তমাল গাছ তৈরি করা হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে বসতো ওই একটা ডালও শাসন করে তৈরি করা হয়েছে আর কি হ্যাঁ তো এই এটা ওখানে গিয়ে দেখতে পাবে তাছাড়াও প্রায় সব জায়গায় আছে হয়তো বড় বড় মন্দিরে আছে আর কি এদের অনুসারে আর কি তো এই হিন্দু ধর্ম এখান থেকে হলেও ভারতেই হচ্ছে এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে অনেক জাত পাত বর্ণ এই বিষয়গুলো আছে আর কি যেমন ওনার চারটা জাতের প্রধান জাত আর কি ওটা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শুদ্র আর কি চারটা যে জাত আছে তার মধ্যে ব্রাহ্মণরা হচ্ছে ধর্ম ওটাকে ধারণ করে আছে তারা আর কি ধর্মের অন্য কেউ আর এই এই গুরু হতে পারবে না শুধু ব্রাহ্মণের ঘর থেকে এটা হতে হবে আর কি এবং সেটাও সাত বছর বয়সে তাকে একটা পৈতা নিতে হয় যে পৈতা নিয়ে তাকে এই ধর্ম দেশনা নিতে হয় এবং সেই ঠাকুর হয় এবং সেই মন্দিরের থেকে শুরু করে সমস্ত ধর্মীয় কার্যক্রম বিবাহ দেওয়ার থেকে শুরু করে সমস্ত কার্যক্রম তাদের উপর ধর্মী নির্ধারণ থাকে এবং তারাই সম্ভ্রান্ত হিসেবে মানে পরিচিতি লাভ করে এবং তারা ধর্মটাকে তারা যেভাবে বলবে সেটি সাধারণ মানুষ সাধারণ যারা বিশ্বাসী তারা সেটা মানতে 
এবং তাদের ধোয়ারা ছোঁয়ার বাইরে থাকে তারা অনেকটা উঁচু জাতের আর কি এটা বলা হয় এই জন্য তাদের মধ্যে জাত পাতের এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু জাতরা যেটা যেমন রবিদাস হরিদাস এরা বিশেষ করে শুদ্র আর কি তাদের মধ্যে পড়ে আর কি তো এদের বলা হয় যে হিন্দুদের এবং বারো মাসে তেরো পার্বণ আর কি যেমন মুসলমানদের দুইটা ঈদ কিন্তু তাদের মাত্র তাদের অনেকগুলো পার্বণ আছে তার মধ্যে ধরো আমাদের এই কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারত বাংলাদেশের এই অঞ্চলে যে হিন্দুরা আছে তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে হলো দুর্গা পূজা আর কি সেই দুর্গা পূজাও দুইটা সময়ে উদ্দূষিত হয় একটা হচ্ছে শারদীয় দুর্গা এবং একটা হলো বাসন্তী দুর্গা কিন্তু বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গা এবং কলকাতাতে শারীর দুর্গাটাই হলো সবচেয়ে বড় করে উৎসবিত হয় যদিও তো বাংলাদেশের ইয়া এলাকায় যে মানে মাগুরা এলাকায় বাসন্তী দুর্গাটাকে সবচেয়ে বড় করে দেখানো হয় কিন্তু আর ভারতের সবচেয়ে বড় ওই উৎসবটা হলো হলি বলা হয় আর কি ওটাকে ইয়া উৎসব আর কি কালীকে তারা অনেক বড় করে দেখে আর কি এবং সেটা কালী পূজা যেটা সেটাকেই তারা ভারতের অন্য অন্য অংশে সবচেয়ে বড় পূজা হিসেবে সবচেয়ে বড় পূজা হিসেবে ওটাকে ধরে তাছাড়াও তাদের মানে ইয়া হিসেবে আর কি যেমন শিক্ষার দিকটা ইয়ে হিসেবে সরস্বতী পূজা তারা এরকম করে ফনের ক্ষেত্রে তারা মানে ইয়ার কিয়ার নাম লক্ষ্মীর পূজা করে আর কি তারা যে তারা তারপরে যারা ইয়া আছে কিয়ার নাম যারা ব্যবসায়ী আছে তারা গণেশের পূজা করে বেশি আর কি তারা ধর্ম তারপরে ক্ষতিরক্ষার ক্ষেত্রে কার্তিকের পূজা করে থাকে আর এরকম বারো মাসে ওরা প্রত্যেকটা মাসেই ওদের পূজা অর্চনা আছে এবং তারা মোটামুটি তারা মাংস কম খায় তারা 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 কাঠা বা এই ছাগল তারা খেতে পারে কিন্তু তারা গরুকে করে না গো রক্ষা করতে হবে এটা তাদের একটা ধর্ম গরু দুধ খেয়ে আমরা ছোটোবেলায় বড় হয়ে সে যেন তারা মায়ের মতো মনে করে আর কি গরুকে এই হচ্ছে হিন্দু ধর্ম এবং এই ধর্মের সবচেয়ে বেশি অনুসারী হলো ভারতে আছে আর কি সংখ্যাটা আর কি ভারতে প্রায় একশো তিরিশ কোটি তার অধিকাংশই হচ্ছে প্রায় নব্বই কোটির মতো আছে তাদের হিন্দু ধর্মের অনুসারী আর কি আর এই হচ্ছে মোটামুটি এই অঞ্চলটা আর আছে হলো আর যে পৃথিবীর যে সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলো বলতে গেলে মানে চৈনিক অঞ্চল আমরা এটা বলি আজকে এইটুকু করতে পারবো আশা করি যে চৈনিক চৈনিক অঞ্চল বা চীনা অঞ্চল এটা প্রায় পৃথিবীর প্রায় তৃতীয় বৃহত্তম দেশ হচ্ছে চীন এর যে অঞ্চলগুলো আছে তার মধ্যে প্রধান যে জাতিগোষ্ঠী তার নাম হলো হান গোষ্ঠী হান জাতিগোষ্ঠী হচ্ছে চীনের মোট জনসংখ্যার প্রায় নব্বই পার্সেন্ট হ্যাঁ আর এছাড়াও আরও পঞ্চান্নটা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী আছে তার মধ্যে উইঘুর নামে একটা জাতি আছে যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাটা বেশি এই পঞ্চান্নটা জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন তাদের ভাষা যেটা আর কি মান্দারিন ভাষা সেই ভাষার আর ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের যে ইয়াটা আর কি যে বৈশিষ্ট্য তাদের তাদের চৈনিক বৈশিষ্ট্য হলো যে তারা একই জাতির আর কি হান গোষ্ঠীর এবং অন্য অন্য যে ক্ষুদ্র জাতিগুলো আছে তারাও তাদের বর্ণমালা হিসেবে ওই চায়না যে ভাষাটা আর কি মান্দারিন ভাষা সেই ভাষার বর্ণমালা ইউজ করে যে কারণে তাদের পুরো জাতির মধ্যেই একটা সম্প্রীতি বিজয় প্রকাশ করতে এবং সবাই সবাইকে বুঝতে পারে আর কি যে এইটা জানে আর কি আর চীন পৃথিবীর সবচেয়ে যে বললাম যে সবচেয়ে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ প্রায় আমেরিকার সমান মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমান আর কি তার চেয়ে একটু বড় এটা আর কি তৃতীয় তৃতীয় বৃহত্তম দেশ এবং এখানকার মোট ধর্মে মোট জনসংখ্যার প্রায় হচ্ছে সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট হচ্ছে এরা হচ্ছে নো রিলিজিয়ন তারা আস্তিকও না নাস্তিকও না তারা নো রিলিজিয়ন মানে কোনো ধর্মই পালন করে না তারা তাদের কাছে হয়তো মানবতাটা কিছু বড় গিয়া আর এছাড়া তারপরে আছে বৌদ্ধরা তারপরে পরের অবস্থানে আছে এবং অন্য অন্য মুসলমান আছে খ্রিস্টান আছে অন্য অন্য ধর্মের লোক অনুসারী এগুলো আছে আর কি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ওইখানে কিন্তু নো রিলিজিয়ন এটা হচ্ছে অনেকে মনে করে যে বৌদ্ধ চীনে সবচেয়ে বেশি কিন্তু আসলে চীনে বৌদ্ধ সংখ্যা বেশি না সবচেয়ে বেশি হলো নো রিলিজিয়নের লোক চীন একটা বিরাট বিরাট অঞ্চল এবং তার প্রায় চতুর্দিকে প্রায় চোদ্দোটা দেশের সাথে তাদের মানে ইয়া আছে কে নাম সীমান্ত আছে আর কি তারপরে এছাড়াও তাদের বাইরে যেমন দক্ষিণ চীন সাগরের কাছে ওখানে পিচ সাগরের কাছে ওখানে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে এবং দক্ষিণ চীন সাগরের শেষে আছে আছে ফিলিপাইনের দক্ষিণ চীন সাগরের শেষে ফিলিপাইন জাপান এই দিক দিয়ে আছে আর কি তো এই হিসেবে প্রায় সতেরোটা দেশের সাথে তারা হয় কিন্তু একদম দেশের বর্ডারের সাথে আছে ওই এই এই যে চোদ্দোটা দেশ আছে চোদ্দোটা দেশের সংস্কৃতি সাথে তাদের একটা পারিপারিক সম্পর্ক রাখতে হয় এই জন্য চীন হচ্ছে একটা আলাদা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের একটা দেশ আর কি এবং তারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যারও প্রায় এক পঞ্চমাংশ আর কি বিশ্বের যে মোট জনসংখ্যা আছে তার এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে চায়না আর কি এবং তাদের চেহারাও মোটামুটি এক ধরনের এবং তাদের তারা তাদের যে বর্ণমালা এটা হচ্ছে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয় প্রতীকগুলো তারা মুখস্থ রাখতে হয় প্রতীক দিয়ে তারা লিখে থাকে আর কি 
এই হচ্ছে চৈনিক অঞ্চল আর কি এছাড়া আছে সোভিয়েত অঞ্চল সোভিয়েত এখন অঞ্চল উনিশশো নব্বই সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার আগে যে পনেরোটা দেশগুলো ছিল যেমন রাশিয়া তার মধ্যে সবচেয়ে বড় তারপরে হচ্ছে লিথুনিয়া লাটভিয়া এস্তোনিয়া হ্যাঁ জর্জিয়া তারপরে ইউক্রেন তারপর হচ্ছে কেন নাম যে কাজাকিস্তান তাজিকিস্তান উজবেকিস্তান তুর্কমেনিস্তান এই সমস্ত দেশগুলো ককেশান অঞ্চল যে পুরো দেশগুলো এই দেশগুলো নিয়ে হচ্ছে বেলারুশ এগুলো সবগুলো নিয়ে হচ্ছে রাশিয়া ছিল মানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল এই সোভিয়েত অঞ্চলটাও একটা অন্যরকম বৈশিষ্ট্য ইয়া ছিল যে তাদের মধ্যে যে এখানে মানে খ্রিস্টান এবং মুসলমান দুইটি অনেক বেশি সংখ্যা ছিল আর কি তো সেখানে তাদের একটা যে বৈশিষ্ট্য ছিল সোভিয়েত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য একটা রকম ছিল কারণ তার তাদের রাজনৈতিক অঞ্চল রাজনৈতিক ইয়াটা ছিল সমাজতন্ত্র সে কারণে তাদের ওই ইয়াগুলো মানতে হতো এই হচ্ছে হলো সোভিয়েত অঞ্চল এছাড়া আছে উত্তর আমেরিকা অঞ্চল দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল এবং আরও যে ধর্মভিত্তিক অঞ্চলগুলো আছে যেমন ভাষাভিত্তিক যে অঞ্চল আছে যেমন স্প্যানিশ ভাষার অঞ্চল আর এমনি ভাষা হিসেবে সবচেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইয়েটা হচ্ছে ইংরেজি ইংরেজি সারা পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় চলে আর কি এবং এটাই হলো বিশ্বের মানে মানে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যদি অন্য কোনো ভাষা না জানে তার মাতৃভাষার পরে যদি অন্য কোনো ভাষা না জানে যদি ইংরেজি জানে তাহলে সারা পৃথিবী দেশে কোনো না কোনো যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারবে আর কি তো যদিও জাতিসংঘের ইয়া ভাষার ছয়টা আর কি তার মধ্যে স্পেন পর্তুগাল তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণে যেমন স্প্যানিশ ভাষা হচ্ছে পুরো দক্ষিণ আমেরিকায় এই জন্য ওটাকে ল্যাটিন আমেরিকা বলা হয় আর কি শুধু ওখানে একমাত্র দেশ ব্রাজিল যেখানে হচ্ছে পর্তুগিজ ভাষা চলে আর কি আর সবগুলো দেশে মেক্সিকো থেকে শুরু করে একদম চিলি পর্যন্ত আর কি সবগুলো দেশে বাকি সবগুলো দেশে মধ্য আমেরিকার এবং দক্ষিণ আমেরিকার সবগুলো দেশে হচ্ছে ইয়া আর উত্তর আমেরিকা যদি অ্যাংলো আমেরিকা বলে সেটা হলো কানাডা এবং আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেটা আর কি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এই দুইটা দেশে হচ্ছে সেখানে ইয়া দেয় এবং দুইটা দেশেই তারা খ্রিস্টান প্রধান আর যদিও তারা বিভিন্ন দেশের ইয়া গোষ্ঠী কিন্তু সেখানে শ্বেতাঙ্গ নামে একটা মানে যে মানব যে বর্ণের ক্ষেত্রে যে বলা হয় শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ হ্যাঁ এই ইয়ের মধ্যে পড়লে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যাটা পড়বে বেশি আর তারাই হলো ওখানে ডোমিনেটিং ইয়া এবং এটা এই শ্বেতাঙ্গদের অবস্থান ওই ইউরোপ পুরাটা এবং উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ উত্তর আমেরিকার পুরাটা অঞ্চল এবং ইয়া কে নাম দক্ষিণ আমেরিকাও পুরা অঞ্চলটাই শ্বেতাঙ্গদের দখলে এই এই অঞ্চলটা আর কি এছাড়া কৃষ্ণাঙ্গরও আছে আর কি কিন্তু ওখানে শ্বেতাঙ্গদের প্রাধান্যটাই সবচেয়ে বেশি আর কি এই হচ্ছে এই মোটামুটি আর অস্ট্রেলিয়া অঞ্চল আর একটা আছে যেমন অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড পাপুয়া নিউ গিনি এই অঞ্চলটা দিয়ে হলো অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল বলা হয় আর কি সাংস্কৃতিক অঞ্চল তাদের একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ওই এলাকাটাতে আছে আফ্রিকান অঞ্চল আর একটা একটা আছে আর কি ইউরোপিয়ান অঞ্চল আছে আর কি তো এই রকমভাবে পৃথিবীতে সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলো আমরা বললাম এই অঞ্চলগুলো এই এক ধরনের সংস্কৃতি বিচারে বিরোধ করে যেমন আফ্রিকাতে ওই সাংস্কৃতিক অঞ্চলে আফ্রিকার যে বৈশিষ্ট্যগুলো আর কি তার তুলে দেওয়া যায় আমরা দেখলেই বুঝতে পারি যেটা আফ্রিকান অঞ্চল বা এদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এইরকম আর কি এদের চেহারা এরকম যেমন আফ্রিকার বেশিরভাগ মানুষই হচ্ছে কালো উত্তর আফ্রিকা এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মোজাম্বিকার জিম্বাবুয়ে বাদ দিলে প্রায় সবগুলো দেশই হচ্ছে কালোদের প্রাধান্য বেশি এবং ওখানে কৃষ্ণাঙ্গ লোকের কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত অঞ্চল যদিও সৌদি আরবের মধ্যেও ওখানে আছে হাফসি যারা বংশ দ্রুত হাফসি তারা কালো আর কি এখন কালোরা এখন যে মানে বর্ণ বৈষম্য অনেক কমে এসছে আর কি তো এই হচ্ছে পৃথিবীর সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ধারণা আর কি পৃথিবীব্যাপী আর কি সাংস্কৃতিক অঞ্চল তো আজকে এটুক থাক তোমরা ভালো থাকো এবং বই পড়ে তোমরা বাকিটা বিস্তারিত তোমরা জানতে পারবো এবং ওইভাবে তোমরা লিখতে পারবো তো তোমাদের সবার মঙ্গল কামনা করে আমার এই ক্লাসটা এখানে শেষ করছি